Ang mga kilala nating ancient royals ay may kanya-kanyang glamorosong kwento na kung sa panahon natin ay medyo weird kung pakikinggan. At syempre, kung suporta at patunay lamang naman ang ating kakalapin, wala nang masihigit pa sa kanilang mga ingrandeng himlayan bilang buhay na patunay sa kanilang papel sa kasaysayan. Kung kayo ay nakapanood na ng mga pelikulang The Tomb Raider, The Mummy, o kaya naman yung mga dokumentaris patungkol sa Pyramid of Giza, marahil may ideya kayo sa kung gaano kabusisi ang mga ancient royal tomb. Hindi man siguro lahat ay kasing aksyon at kasing tricky ng mga nasa pelikula na may mga sumpa at muling nabuhay na mami o kaya na may ganoong karaming series of trap. Hindi naman natin may kakailang malaki ang hawig nito sa mga totoong Asian tombs lalo pa at ang mga ito ay hango roon. Gaya na lamang sa Lintong District, Shanxi, China kung saan matatagpuan ang kung tawagin ay Terracotta Army. Ito ay malaking koleksyon ng mga terracotta sculptures na nakalagak sa himlaya ng unang emperador ng China na si Emperor Qin Shi Huang sa paniniwalang maproprotektan siya ng mga ito sa afterlife. Ang terracotta o clay sculptures na ito ay may higit 8,000 ang bilang na binubuo ng kawal, chariots, musikero, opisyal, acrobats at kung ano-ano pa. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang role sa imperyo at kasamang nakahimlay ng emperador sa kanyang musileyo. Pero sino nga ba si Emperor Qin Shi Huang? Si Qin Shi Huang na kilala rin bilang Yin Sheng na may personal name na Xiao Sheng ay walang iba kundi ang founder ng Qin Dynasty. Imbes na iadap ang katawagang king sa kanyang mga sinundan, inimbento niya ang titulong emperor kung saan siya ay makikilala bilang unang emperor ng Unified China. Naging dominante kasi noon ang Qin laban sa anim pang warring state sa China at nagtagumpay silang pag-isahin ang pitong naglalabang estado, ang Han, Xiao, Yan, Wei, Chu, Qi at Qin. Ang titulong kanyang binuo ay inadap at ginamit na rin ng mga successors at sumunod pang henerasyon ng mga pinuno sa China sa loob ng dalawang milenya o dalawang libong taon. Kung titignan, talaga nga namang mighty ang emperor na ito, lalo pat malaki ang naging ambag nito sa kasaysayan, lalo na sa pagpapalawak ng teritoryo. Nang pag-isahin niya ang mga warring states at nagkaroon ng United China, Sinunod niyang pag-isahin ang mga state walls sa isang mahabang wall na kilala bilang Great Wall of China. Balik sa kanyang musileyo, ang construction nito ay una nang naitala ng Grand Historia na si Sima Qian. Sinimulan itong itayo noong 246 BCE nang maupo sa trono si Emperor Qin noong siya ay 13 years old pa lamang. Pinagtulong-tulungan ito ng aabot sa 700,000 na trabahador. Nasilayan na lamang ito nang madiskubre ito noong 1974 nang ilang magsasaka na naguhukay noon ng balon. Nasa 1.5 km ang layo sa libingan ng emperador, ang Qin Shi Huang's Mausoleum ay ang pinakamalaking ancient imperial tomb complex sa buong mundo at sa loob ng mahabang panahon. Makailang beses rin na may nahukay rito ang mga labi ng terracotta figures, bricks at ilang piraso ng mga lumang kagamitan na pinaniniwala ang labi lamang ni Kin Necropolis, isang malaking sementeryo. Pero kalaunan, sa bagong discovery na ito, lumabas na ito pala ang magiging pinakamalaking koleksyon ng pottery figurines na matatagpuan at isa rin sa pinakamalaking discovery ng 20th century. Nasa 8,000 plus kasi na life-size figurines ang natagpuan rito na may iba-ibang ekspresyon, itsura at katayuan sa buhay. At kakatuwang wala ni isang pares man sa lahat ang eksaktong magkamuka. Nang hukayin, natagpuan ang 8,000 soldiers, 
130 chariots na may 520 horses at 150 cavalry horses habang sa kabila naman ay nahukay ang mga acrobats, musicians, strongmen, officials at iba pang mga tao at bagay na naging parte ng Qin Empire. Kabilang ang mga ibon, bibe at iba pang hayop. Makikita rin ang ilog at mga gusali na modelo ng kung anong mayroon noong Qin Empire. Sa ganda nito, bukod sa inilarawan ito bilang 8th wonder of the world ng dating French president na si Jacques Chirac, ay ginawa itong museum na may tatlong vaults at exhibition hall para naman sa bronze chariot. Ang exhibition hall nito ay ang itinuturing na world's largest and most intricate ancient bronze artifacts. Kada isang karwahe kasi ay may bigat na 1,234 kg, may 1,720 piraso rin ng gold at silver ornaments na may bigat na 7 kilos ang bawat isang karwahe. Katunayan, ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga nahukay at marami pang maaaring mahukay dahil 56 square ang laki ng musileyum. Yun nga lamang, maaaring nasira na rin ito. Noon kasing 18th at 19th century, napag-alamang maraming nasirang figurines dahil natatamaan ang mga ito kapag naguhukay ng libingan ang mga tao noon. Kung bakit naman ito ang napiling pwesto upang paglagakan ng ganoong kalaking funerary art? Sa pananaw ng geographer na si Li Dao Yuan, ang Mount Li ay isang magandang lokasyon dahil bukod sa mayaman ng lupa nito, mayaman rin ang ilalim nito. Kilala kasi itong Jade Mine. Ang hilagang parte nito ay mayaman sa ginto, habang ang timog na bahagi naman nito ay busog na busog sa jade stone. Kaya't malamang ay ito ang isa sa pinagbasehan upang maging salamin rin ng reputasyon ng mismong emperor. Ang ilan sa mga ito ay inexhibit sa iba't ibang panig ng mundo gaya ng Spain, Sweden, North America at London. Katunayan, Naging prosperous year ito noon sa British Museum at naging top cultural attraction ito sa buong UK noong 2007 hanggang 2008. Katunayan, sold out agad ang tickets nito at sa sobrang dami ng tao ay kinailangang isara ang gate ng museum. Kung usapin lamang na attraction, maiyahanay na rin umano ito sa labi ng RMS Titanic na isa sa pinagkakaguluhang attraction sa buong mundo. Ang discovery na ito ay patunay lamang na marami pang ang natatagong yaman na nakabaon mula lupa hanggang tubig. Malamang nga na ang iba ay tuluyan na lamang nasira at hindi na nasilayan pa ng publiko. At ilan pa marahil ay nahukay at ginagamit ng ilan sa atin. Yun nga lamang, hindi na natin alam ang tunay na edad at halaga nito sa kasaysayan. Kaya't marahil ay naisasawalang bahala na rin ang mga ito. Sa mga susunod pang taon at dekada, marami pang madidiskubre at aksidenteng madidiskubre ang marami sa atin. Kaya naman ang kaalaman natin sa kasaysayan ay patuloy na madaragdagan. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, ilike lang ang aming Facebook page at mag-subscribe sa aming YouTube channel.